can discuss about polymerized chain reaction or PCR. Now, this is the polymerized chain reaction definition and the essential requirements and the different steps and the applications and the train carrying along. This is the discuss here. Now, this is the biotechnology. Sixth semester B farm biotechnology unit tool important title topic on frequent diet university question paper le kaan and the question on anju markinum patu markinum rendu markin ok kaan and the question on polymerase chain reaction along it simply PCR okay uh, let's start with the definition what is PCR or polymerase chain reaction this is a cell free amplification amplification technique for synthesizing multiple identical copies of any DNA of interest. There is another definition. It is a laboratory or in vitro amplification technique for generating large quantity of specific specified DNA. Okay. Now, we will see minute title DNA strand Adine identify Cheyam India, then amplify Cheyam India, amplify Cheyam India, the number you say in the Udu technique on polymerized chain reaction and the word. is developed by Carrie Mullis, Carrie Mullis and the Varena Alana either Adyamite identify Chey the Tulade. Is in your importance in the Anna in the Choi Chenyal. Number Udu officially in the Anno Udu photocopy or Udu Xerox machine in the Nano you say in the. Are they or purpose in a way in detail? Number biotechnologists, molecular biology laboratory use in the equipment on polymerized allegory technique on polymerized chain reaction. Or officially, or a photocopy or allegory or Xerox machine that use in the no. Are they purpose in a way in detail? Molecular biology laboratory, molecular biology laboratory use in the or technique allegory equipment on polymerized chain reaction in the world. Now coming to the principle, what is the polymerase chain reaction the principle? What we are doing is we are doing a DNA denaturated. We are doing a standard DNA and two individual single standard DNA denaturated. First the step. That is why we have a single standard DNA. We have a nucleotide sequence. We have a hybrid. We have a primer template duplex. We have a single standard DNA synthesis. We have a single standard DNA. We have a single standard DNA. We have a single standard DNA. Uh, extra copies of DNA strands synthesis. This is the cycle of denaturation, renaturation, and synthesis. This is the cycle of process. We will principle. Now, we will three cycles. We will repeat billions of copies. We will repeat the 32 cycles. We will repeat the target DNA and millions of copies. We will repeat the same cycle. Continue in the now, coming to the essential requirement of an PCR, polymerase chain reaction, the essential requirement. First requirement is we require a target DNA. DNA amplify am to use in the DNA amplify in the target DNA with 100 to 35,000 base pair length variable target DNA multiply am to use am now we require two primer oligonucleotide venam adu pole thanne complementary region aayittulla two primer that are complementary to region flagging target dna oru double standard dna ne single standard dna aakkan vendittulla allengil single standard dna aakuna samayath adinne complementary aayittulla primers primers ennu parayumbo illa sambhav aakkunnum venda onnukke adoru Guanin series, Irica, cytosine series, Irica, Malangalatin series, in a nucleotide sequence in a cherry cherry nucleotide sequence in a parana verana uh, primers and the then deoxynucleotide triphosphate uh, four deoxy 
റൈബോ ഡിയോക്സി റൈബോ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ്സുകൾ വേണം ഡിയോക്സി എ ടി പി ഐ മീൻ എ ടി പി അഡ്മിൻ ട്രൈഫോസ്ഫേറ്റ് സൈറ്റോസിൻ ട്രൈഫോസ്ഫേറ്റ് അതുപോലെ ട്രൈ ടൈമിൻ ട്രൈഫോസ്ഫേറ്റ് എന്നൊക്കെ രീതിയിലുള്ള നാല് ഡിയോക്സി ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ട്രൈഫോസ്ഫേറ്റ്സുകൾ വേണം ആൻഡ് ഫോർത്ത് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഈസ് വി റിക്വയർഡ് എസ് ധെർമോസ്റ്റേബിൾ ഡി എൻ എ പോളിമറീസ് ധെർമോസ്റ്റേബിൾ ഡി എൻ എ പോളിമറേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി എൻ എ പോളിമറേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി എൻ എ സ്ട്രാൻഡിൻ്റെ കോപ്പി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എൻസൈം ആണ് നമ്മൾ മോളിക്കുലർ ടൂളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ഹീറ്റ് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡി എൻ എ പോളിമറേസ് എൻസൈമുകൾ വേണം അപ്പോൾ അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോട്ട് ചെയ്യുക ടി എ ക്യു ടാക്ക് എന്ന് ഷോർട്ടായിട്ട് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ എ സ്മോൾ ക്യു ടാക്ക് ഡി എൻ എ പോളിമറേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻസൈം ആണ് ഈ ഒരു ധെർമോസ്റ്റബിൾ ഡി എൻ എ പോളിമറേസിനുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയും ദെൻ വി റിക്വയർ റിയാക്ഷൻ ബഫേഴ്സ് ആൻഡ് മഗ്നീഷ്യം ആൻഡ് വി റിക്വയർ ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് വിച്ച് ഈസ് നോൺ ആസ് ധെർമൽ സൈക്ലർ വിച്ച് ഈസ് എൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ദാറ്റ് സബ്ജെക്ട് ദ റിയാക്ഷൻ ടു സീരീസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് വി റിക്വയർ നയൻറ്റി ഫോർ ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫോർ ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി സെക്കൻഡ് ദെൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫോർ ട്വൻറ്റി ടു ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ടു സെവൻറ്റി ഫോർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫോർ ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ടെമ്പറേച്ചർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റും കൂടി നമുക്ക് വേണം സോ ദീസ് ആർ ദ എസെൻഷ്യൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് പോളിമറൈസ്ഡ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ now coming to the method or steps or polymerized chain reaction actual techniques of pcr involve repeated cycle or amplification of target dna and the each cycle involve three stages first one is denaturation second one is renaturation or annealing and third stage is synthesis extensure or elongation ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേജുകളാണ് ഓരോ സൈക്കിളിൽ ഉണ്ടാവുക ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് ഡീനാച്ചുറേഷൻ ഡി നാച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പേര് തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും ഡി നാച്ചുറേറ്റ് ചെയ്യുക നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ഡി എൻ എ കാണുന്നത് ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടാണ് ആ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡി എൻ എ ഡി നാച്ചുറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ടു ന്യൂ സ്ട്രാൻ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിനെ മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് നടക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ബൈ റൈസിങ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ എബൌട്ട് ടു നയൻറ്റി ഫോർ ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഈ പി സി ആറിൽ സ്റ്റെപ്സ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ടെമ്പറേച്ചറും ടൈമും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മാറാതെ തെറ്റിപ്പോവാതെ നിർബന്ധമായിട്ടും ആൻസറിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഡീനാച്ചുറേഷൻ ബൈ റൈസിങ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ടു എബൌട്ട് നയൻറ്റി ഫോർ ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫോർ ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി സെക്കൻഡ് സോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടി ബിറ്റ്വീൻ കോംപ്ലിമെൻ്റർ ബേസസ് ആൻഡ് ഡി എൻ എ ഡബിൾ ഹെലിക്സ് വിൽ മെൽറ്റ് ആൻഡ് വി വിൽ ഗെറ്റ് ഡി എൻ എ ഡി എൻ എ ഗെറ്റ് ഡി നാച്ചുറേറ്റഡ് ആൻഡ് സെപ്പറേറ്റ് ഇൻ ടു ടു സ്റ്റാൻഡ് സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡി എൻ എ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്കുള്ള സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് സ്മോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ട്യൂബിലാണ് മെറ്റൽ ബ്ലോക്കുകളായിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ട്യൂബിലാണ് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ എടുക്കാറുള്ളത് നോ കമ്മിങ് ടു ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് അനീലിംഗ് ഓർ റീനാച്ചുറേഷൻ പേര് തന്നെ മനസ്സിലാവുണ്ടാവും ഹീല് ചെയ്യിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ റീനാച്ചുറേറ്റ് ചെയ്യിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡി എൻ എ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൈമേഴ്സുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ട് അതിന് ഒരു സ്റ്റാൻഡിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളതാണ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കുറക്കുകയാണ് ചെയ്യുക വി വിൽ കൂൾ ദ മിക്സ്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദി മിക്സ്ചർ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫോർ ട്വൻറ്റി ടു ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് ഹിയർ പ്രൈമർ ജോയിൻ വിത്ത് ദ കോംപ്ലിമെൻ്ററി റീജിയൻ ബിഗിൻ at the end of the section hanging strands single strands that target dna to be copied ibada nammal koodalayitte nammal equal number alla nammal edukka eppolum primer kodukkuna samayath high concentration of primer when compared to target dna namukku oru dna strand aanunnengil adinekkalum high
ജോയിൻ ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട് അതിനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് എക്സാക്റ്റ് അതിൻ്റെ കോപ്പിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ജോയിൻ ചെയ്യിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രൂഫ് റീഡിങ് നടക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു എൻസൈമാണ് ടാക്ക് ഡി എൻ എ പോളിമറേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പുതിയൊരു എൻസൈമാണ് പി എഫ് യു ഡി എൻ എ പോളിമറേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ദിസ് എൻസൈം വിൽ ഹെൽപ്പ് ടു ജോയിൻ ഡി എൻ എ ഈവൺ ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ചെയിൻ ആൻഡ് ഡു നോട്ട് നീഡ് ടു ആഡ് എനി ന്യൂ എൻസൈം അറ്റ് ദ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ഈച്ച് സൈക്കിൾ now coming to the step 3 extension elongation or synthesis edengil oru perile ningal padikka extend cheyidondirikka annaladan ivu sadharana gadiyil temperature pinneyum kootuana cheya appo adhe nammal 98 94 to 98 degree celsius il heat edu then 54 to 65 degree celsius il lot cool edu then now coming to 72 degree celsius lot veendum adinte temperature kooti appo ivada tack dna polymerase will read the two mirror image strands of dna and use them as a template to build new uh, strands of dna from buffer solution containing nucleotide and the, usually the initiation of dna synthesis work, will occur at three dash hydroxyl end of each primer and which are extended by joining base complementary to the dna strand and each duplicate stretch of dna have one old and new one new strand of dna can be used uh, again in next cycle to create more copy adayidu nammal ipo ivade nammal double stranded aayittulla dna use cheyidu denaturate cheyidu first the cycle 94 degree celsius lotu kondu varuna samayathu oru rendu single stranded dna kitti oru single stranded dna nu denaturate cheyidu single stranded dna rendu onnam kitti okay ഇനി ഓരോ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എൻ്റെ മുകളിലും അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ത്രീ ഡാഷ് എൻഡിൽ അതിൻ്റെ ജോയിനിങ് തുടങ്ങിയിട്ടാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നടക്കുന്നത് അനീലിങ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാൻഡിൽ ഒരു ഡയറക്ഷനിലോട്ടും മറ്റേ സ്റ്റാൻഡിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലോട്ടും ഇലോങ്ങേഷൻ നടക്കും അപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് കിട്ടുന്ന സ്റ്റാൻഡിൽ ഒരു ഓൾഡ് ഡി എൻ എ സ്റ്റാൻഡും ഒരു പുതിയ ഡി എൻ എ സ്റ്റാൻഡും ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അങ്ങനത്തെ രണ്ട് ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡി എൻ എ ആയിരിക്കും കിട്ടുക ഓരോ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എയിലും ഒരു സ്റ്റാൻഡ് പഴയതും ഒരു സ്റ്റാൻഡ് പുതുതായിട്ട് സിന്തസിസും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡി എൻ എ ആയിട്ടായിരിക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ അതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത് ഇനി സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഒരു സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പി സി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ടു ഫോർട്ടി ടൈംസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്കൊരു വൺ ബില്യൺ കോപ്പീസൊക്കെ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ടു ഫോർട്ടി ടൈംസ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ആ സൈക്കിൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് മച്ച് ഓഫ് ടൈംസ് ഓഫ് സൈക്കിൾ ഫൈനലി വി ഹാവ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓർ വി ഹാവ് ടു കീപ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ സെവൻറ്റി ടു സെവൻറ്റി ഫോർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫോർ ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ആ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യണം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ഓൾ ദ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ മോളിക്കൂൾസ് ആർ കംപ്ലി കംപ്ലീറ്റ്ലി എക്സ്റ്റെൻഡഡ് അതിൽ കിടക്കുന്ന സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡി നാച്ചുറേറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ മോളിക്യൂൾസ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ്ലി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താനുള്ള ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ടൈം നമ്മൾ കൊടുക്കണം ബാക്കിയുള്ളതിലൊക്കെ നമ്മൾ ഫൈ ട്വൻറ്റി ടു ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി സെക്കൻഡ് ഒക്കെ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യാറുള്ളൂ ഈ ഫൈനൽ സൈക്കിൾ വരുന്ന സമയത്ത് അത് നമ്മൾ റിപ്പീ എത്ര സൈക്കിളാണോ അത്ര സൈക്കിൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് നമ്മളതിന് ടൈം കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് എ ഗ്രാഫ് വിച്ച് ഈസ് ഷോയിങ് ടെമ്പറേച്ചർ സൈക്കിൾ ആദ്യത്തെ ഡി എൻ ഡി എൻ എ ഡി നാച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് നയൻറ്റി ഫോർ ദെൻ നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി ആ ടെമ്പറേച്ചറിലോട്ട് കുറക്കണം അതാണ് പ്രൈമർ അനീലിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ പ്രൈമർ എക്സ്റ്റൻഷൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലോട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യും ഇതാണ് നോർമലായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സൈക്കിളിൽ നമുക്ക് ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡി എൻ എ കിട്ടി ആദ്യം തന്നെ അതിനെ ഡി നാച്ചുറേറ്റ് സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ ആക്കി മാറ്റും നമ്മളൊരു പ്രൈമർ കൊടുക്കും ആ പ്രൈമർ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഡി എൻ എ സിന്തസിസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലോട്ട് നടക്കും ത്രീ ഡാഷിൽ നിന്ന് ഫൈവ് ഡാഷിലോട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലോട്ട് നടക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡ് എന്ന്
ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എന്ന് നമുക്ക് നാല് ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ കിട്ടും സെക്കൻഡ് സൈക്കിൾ കഴിയുന്ന സമയത്ത് അത് വീണ്ടും നമ്മൾ അടുത്ത സൈക്കിളിലോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇതിലുള്ള ഓരോ സ്റ്റാൻഡും വീണ്ടും സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആവുകയാണ് ഓരോ സ്റ്റാൻഡിന്നും അങ്ങനെ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എകളായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇങ്ങനെ എത്ര സൈക്കിൾ വേണോ അത്രയും നമ്പർ ഓഫ് കോപ്പീസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഈ സൈക്കിൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഓക്കെ നോ ദർ ആർ സം കീ ഫാക്ടർ അതായത് നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ട് പറയുന്ന പോലെയല്ല നമ്മളത് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സുകൾ പി സി ആറിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒപ്റ്റിമം പോളിമറൈസ്ഡ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില ഫാക്ടേഴ്സുകൾ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പ്രൈമർ പ്രൈമർ എന്ന് പറയുന്നത് പോളിമറൈസ്ഡ് ചെയിൻ റിയാക്ഷനിൽ ഏറ്റവും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടൊരു റോളുള്ള ഒരു റിക്വയർമെൻ്റ് ആണ് സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ ഇല്ലാത്ത കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ടല്ലാത്ത പ്രൈമേഴ്സുകളാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഏറ്റവും ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൈമർ എന്ന് പറയുന്നത് കോംപ്ലിമെൻ്ററി പ്രൈമറുകൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡൈമർ ഫോം ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പ്രൈമറുകൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് ഡൈമർ ഫോം ഡൈമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോണോമേഴ്സുകൾ കൂടിയിട്ടുണ്ടാവുന്ന സംഗതിയാണ് ഡൈമർ എന്നത് അത് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ടാർജറ്റ് ഡി എൻ എ അല്ലാതെ പ്രൈമർ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള അപ്പോൾ ടാർജറ്റ് ജി എൻ ഡി എൻ എൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഒപ്റ്റിമം ആയിരിക്കണം യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൈമർ വിത്തൗട്ട് സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ ഉള്ളതായിരിക്കണം വിത്തൗട്ട് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ടു ദം സെൽഫ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള പ്രൈമേഴ്സുകളായിരിക്കണം രണ്ടാമത്തതാണ് ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് എസെൻഷ്യൽ റിക്വയർമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻസൈം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കാര്യം ടി എ ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ വിസ്റ്റാൻഡ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് യൂഷ്വലി ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് ഈസ് ആഡഡ് ആഫ്റ്റർ ദ ഈറ്റ് ഡി നാച്ചുറേഷൻ സ്റ്റെപ്പ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് എൻസൈം ആഡ് ചെയ്യാറുള്ളത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈമേഴ്സിൻ്റെ എക്സ്റ്റെൻഷൻ മിസ്മാച്ച്ഡ് പ്രൈമേഴ്സിൻ്റെ എക്സ്റ്റെൻഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡി നാച്ചുറേഷൻ സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ ഡി ടി എ ക്യു ഡി എൻ എ പോളിമറേസിനുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ലാക്ക് പ്രൂഫ് റീഡിങ് എക്സോ ന്യൂക്ലിയസ് എൻസിൻ സോ മൈറ്റ് ബി കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു എറർ ഇൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് പി സി ആർ അപ്പോൾ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് എൻസൈമുകളാണ് പി എഫ് യു ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് ഫ്രം പൈറോകോക്കസ് ഫ്യൂരി ഫ്യൂരിയോസസ് ദെൻ ടി എം എ ഡി എൻ എ പോളിമറൈസസ് ഫ്രം തെർമറ്റോജ മരിഥമ എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗാനിസത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് എൻസൈം നോ കമ്മിങ് ടു അനദർ ഫാക്ടർ ടാർജറ്റ് ഡി എൻ എ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടാർജറ്റ് ഡി എൻ എയും പി സി ആറിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും ഏതാണ് എന്നുള്ളത് അത് ഏറ്റവും ഷോർട്ട് ആവുന്നതാണ് ഏറ്റവും എഫിക്കസി തരുന്നത് ഏറ്റവും ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ടാർജറ്റ് ജി എൻ ഡി എൻ എ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഏറ്റവും എഫിക്കസ് ആയിട്ടുള്ള പോളിമറൈസ് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുക അതുപോലെ തന്നെ സീക്വൻസും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ടാർജറ്റ് ഡി എൻ എല്ലെ സീക്വൻസും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതായത് ഗ്വാനിൻ സൈറ്റോസിൻ ന്യൂക്ലിയോ ടൈഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് പെയറുകൾ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരു ഡി എൻ എ റീജിയൺ ആണ് നമ്മൾ ടാർജറ്റ് ഡി എൻ എ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പോളിമറൈസ്ഡ് ചെയിൻ റിയാക്ഷനെ ഹിൻഡറ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ടാർജറ്റ് ഡി എൻ എൽ ഗ്വാനിൻ ആൻഡ് സൈറ്റോസിൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള റീജൻ ഓഫ് ഡി എൻ എ ആണ് നമ്മൾ ടാർജറ്റ് ഡി എൻ എ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പി സി ആർ റിയാക്ഷനെ ഹിൻഡറ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് നോ അനദർ കീ ഫാക്ടർ ഈസ് പ്രൊമോട്ടർ ആൻഡ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ഒരു ഏതെങ്കിലും സബ്സ്റ്റൻസ് ലൈക്ക് ബോവൈൻ സിറം ആൽബുമിൻ ഇങ്ങനെയുള്ള സബ്സ്റ്റൻസുകൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പോളിമറൈസ് ചെയിൻ
തൈമിൻ സ്ട്രാൻഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് എൻസൈമ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഡി എൻ എ സിന്തസിസ് ചെയ്തു ആ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഡി എൻ എനെ ഫർദറായിട്ട് നമ്മൾ പോളിമറൈസ്ഡ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കതിൻ്റെ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡി എൻ എകൾ കിട്ടും അതാണ് റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റേഷൻ പോളിമറൈസ്ഡ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആർ ടി പി സി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഒരു സംഗതിയാണ് റിയൽ ടൈം ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് പി സി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ സംഗതികളൊക്കെ നമ്മൾ തിയറട്ടിക്കലി പറയാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ പ്രാക്ടിക്കലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വേരിയേഷൻ വരാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിൽ എത്തിഡിയം ബ്രോമൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്ലൂറസെൻറ്റിങ് ഏജൻറ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഡി എൻ എ മോളിക്യൂളിനെ ടാങ്ക് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിന് പി സി ആർ റിയാക്ഷൻ നടത്തും അങ്ങനെ പി സി ആർ റിയാക്ഷൻ നടത്തുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈ പറയുന്ന സ്ട്രാൻഡിനെ ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എത്രത്തോളം ഫ്ലൂറസെൻറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് മെഷർ ചെയ്തിട്ട് ഫ്ലൂറസൻ എമിഷൻ മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാനും ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യാനും എളുപ്പമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ റിയൽ ടൈം ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് പി സി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നൗ കമ്മിങ് ടു ദ അപ്ലിക്കേഷൻ അപ്ലിക്കേഷനും സ്ഥിരമായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് രണ്ട് മാർക്കിനൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് പി സി ആർ പോളിമറൈസ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഈസ് ക്ലിനിക്കൽ ഡയഗ്നോസിസ് ക്ലിനിക്കൽ ആയിട്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസീസിനെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ പി സി ആർ നമുക്ക് പാരൻ്റൽ ഡയഗ്നോസിസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റഡ് ഡിസീസസ് ജെനറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അടുത്ത ഓഫ്രിൻസിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ ചാൻസുകളുള്ള ഡിസീസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബൈ ലൈക്ക് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ ബീറ്റ തലാസീമിയ ഫിനൈൽ കീറ്റനൂറിയ ഇങ്ങനെയുള്ള ഹെറിറ്റബിൾ ഡിസീസസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡയഗ്നോസ് ഓഫ് റിട്രോ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഡി എൻ എ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആർ ടി പി സി ആർ ചെയ്തിട്ട് ആർ എൻ എ അല്ലെങ്കിൽ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസിനെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാനും മോണിറ്റർ ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും ഡയഗ്നോസ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ട്യൂബർ ക്ലോസിസ് പോലെയുള്ള കണ്ടീഷൻസിനെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ജെനറ്റിക് പി സി ആർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നിട്ട് ജീൻ മാപ്പിംഗ് നടത്താം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡയഗ്നോസിസ് ഓഫ് ക്യാൻസർ സിവിയർ വൈറൽ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ക്യാൻസർ ലൈക്ക് സെർവൈക്കൽ ക്യാൻസർ കോസ്ഡ് ബൈ ഹ്യൂമൻ പാപ്പിലോമ വൈറസ് ദെൻ പി സി ആർ ഇൻ സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് എംബ്രയോ ഫ്രം സെക്സ് ക്രോമസോം ഇങ്ങനെയുള്ള സംഗതികളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ചെയ്യാറുള്ളത് ഓക്കെ നൗ കമ്മിങ് ടു സെക്കൻഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഡി എൻ എ സീക്വൻസിങ് ഡി എൻ എ സീക്വൻസിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ജെനറ്റിക് എൻജിനീയറിങ്ങിനേക്കാളും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പി സി ആർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആർ ആർ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജിനേക്കാളും കൂടുതൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക പോളിമറൈസ്ഡ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലർ ആൻഡ് ക്യുക്കർ അത് ആ ഒരു റീസൺ കാരണം ഡി എൻ എ സീക്വൻസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പി സി ആർ യൂസ് ചെയ്യാം ജീൻ മാനിപ്പുലേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ സ്റ്റഡീസ് പീസ് ഓഫ് ജീൻ ക്യാൻ ബി മാനിപ്പുലേറ്റഡ് ആംപ്ലിഫൈഡ് ബൈ പി സി ആർ ടു സിന്തസൈസ് പ്രോട്ടീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ദെൻ കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡീസ് ഓഫ് ജീനോ ഫോർ ഇവല്യൂഷണറി ബയോളജി ദെൻ ഫോറൻസിക് മെഡിസിൻ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് ക്രൈംസ് ആയിട്ടെന്ന് നമ്മൾ സാമ്പിളുകൾ എടുത്തിട്ട് പി സി ആർ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജീൻ മാപ്പിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ചെറിയ ചിലപ്പോൾ ചില ഹെയർ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ സെല്ലുകളായിരിക്കാം ആ സെല്ലിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഡി എൻ എനെ ഓൾറെഡി മാച്ച് ചെയ്ത് വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മാപ്പിങ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്രിമിനൽസിൻ്റെ ഡി എൻ എയുമായിട്ട് മാപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പി സി ആർ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കമ്പാരിസൺ വിത്ത് ജീൻ ക്ലോണിങ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓവർ ട്രഡീഷണൽ ജീൻ ക്ലോണിങ് ടെക്നിക്ക് വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ് ബെറ്റർ എഫിഷ്യൻസി മൈന്യൂട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റാർട്ടിങ് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ പി സി ആർ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് ആൻഡ